Good evening, Adriana. Good evening. Welcome to tonight's class. We are going to wait for the rest of your classmates. Just a couple of more minutes. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Dígame. Este, mire, y cuando una persona deja de, de cotizar, siempre le siguen dando clases o ya no. Fíjese que esa pregunta sería mejor hacerla en el grupo para que Gabriela le responda. No. Porque sí, no, okay. no le sabría decir. Otra pregunta tengo. Uh -huh. Dígame. Este, ¿En cuánto tiempo aprendió usted a hablar inglés? Fíjense que yo aprendí en la universidad y en la universidad es mucho más lento el proceso porque uno lleva muchas otras materias, pero sí quizás en dos años, mínimo, mínimo dos años. Yo creo que todavía después de dos años me costaba hablar mucho, pero porque ah. el proceso es más, en la universidad es, más, es como más lento el proceso. Aquí como solo estamos aprendiendo inglés, es mucho más rápido. Ok. Yes, very good. Ay, pero le voy a ser sincera que yo no he aprendido nada. <risa> en serio. Yeah, pero es que no se une a las clases mucho, ¿verdad? <risa> eh, eh, es que super, no, super. es que es por el tiempo. Pero aquí estamos, aquí estamos. Le voy a echar ganas porque de verdad sí quiero aprender. <risa> Very good. Ya va a escuchar a sus compañeros que se unen siempre a la clase. ¿Cómo hablan inglés ellos? Gabriela y compañía. Ya a ver, ahí les doy cinco minutos para que hablen inglés si quieren seguir más y más. So that is, that is good. Very good. So, no, Ay, hay... no, pero es que yo, yo siento que aquí hay gente que ya puede. Pues sí pueden, pero todos han seguido el mismo proceso. Así es que no, no se desanime, apenas están en nivel básico 3, ¿ok? Yo les decía a ellos que nivel básico 3 de ellos es súper, súper avanzado, ¿ok? Así es que incluso los del básico 1 que tengo también tienen un nivel bien alto. Entonces solamente es de, de seguirle echando ganas y aprender cada cosa. Cada cosa que aprendamos, usémosla. Ok, pero espero Gracias. verla siempre, Adriana. Ok, de aquí en adelante, siempre en la clase. Un ratito, la clase se nos va súper rápido. Si es que ya verá que sí, va a haber el progreso. Es como ir al gym. Si usted va una vez allá las dos semanas, casi no se ven los resultados. Si va todos los días, ya usted después de unas dos semanas, usted ya siente el cambio. Ok. So very good. Welcome everybody. Gabriela, welcome. Mayra, nice to see you again, Mayra and Nelson. Hi, teacher. Hi, everybody. How are you tonight? How are you? Fine. Fine. Who is sleeping? Who is sleeping? <laughs> Be sincere with me. Who is sleepy? Sleepy, soñoliento, con sueño. So, so. Yes, I'm sorry. <laughs> You're very sleepy, right? You're very sleepy, okay? No problem. We are going to have a nice class tonight. So, very good. I hope you enjoy it. I hope you enjoy it. And the first First thing we are going to do is we are going to play a game, okay? 
So I want you to focus on this. Pay attention. Remember, la mayor atención ponen ustedes, más fácil se hace mantenerse ahí despiertos. Okay, si uno deja de poner atención, se duerme. Okay, so very good. We are going to start with this game, guys. Very good. Here, look at the board. Okay, this is the game for tonight to start the class. Okay, good. Here, after, I mean, under all of these numbers, we have a picture. Okay, you have to guess the TV show or the cartoon that was there or that is there, okay? Tell me one number, okay? And I'm going to click that number, okay? Tell me one number. One. One? So difficult, yes. nothing there, okay? Another number. <laughs> Thirty. Thirty. Let's see number thirty. Very good. Can you guess what is the cartoon? Twelve. Pueden adivinar cuál es el programa? No. It's very. Easy. I know you can. Okay. So tell me one number from nine to sixteen. Um, 12. 12. Okay, guys, what is the TV show? Pokemon Go. Pokemon. Okay. It's Pokemon, not Pokemon Go. It's Pokemon. Okay, very good. Okay. I love, I love. You love Pokemon Go. Okay. Or todo Pokemon. Pokemon. Okay, here we have another piece. So, yeah, this is Pokemon. Okay, let me try. Okay, very good. So, <coughs> Pokemon, Pokemon, that was. Solamente lo voy a poner, ya lo adivinamos, pero para que recordarles ahí la infancia. Okay, Pokemon, okay. Ahora, le voy a dar puntos a quien me diga los nombres de estos Pokémon. Pikachu. Ah, Pikachu. <laughs> Eh, no, sé. no son raros esos Pokémon. Yo no me lo sé tampoco. Solo Pikachu conozco. Ni siquiera ellos. No sé quiénes son ellos. Me los hubiera inventado y hubiera dicho que sí. <risa> uh, okay, guys, but very good. We are going to see another one. Okay, very good. But this, what? Mm -hmm. No, este ya lo perdí. Let me see. Okay, we have another one, but I'm going to make this a, oh, a little bit more complicated, okay? Very good. More, okay, like this. Okay, tell me one number. Which one? 45. 45. Oh, it's too easy. What is the Dragon game? The, it's Goku. Dragon Ball. Okay, es demasiado sencillo el que va a elegir. Okay, very good. So, Goku, de nuevo. We are going to reveal it so you can revive. Okay, es de mi saga favorita, de verdad. Super genial. Tenía un álbum de esto. Okay, very good. Guys, tell me, did you watch this when you were kids? Yes? No? What about you, Nelson? Did you watch this when you were a kid? No. Yes. Okay. Le creo si me dice a qué hora y el canal. Five. Five. And the channel four. Okay, channel four. At four p.m. or four thirty, I think. Right, four thirty. Okay, very good. Excellent, guys. We have another one here. Okay, this is too easy. I understand. It's too easy for you. Oh, no, I lost this one. Okay, algunos se me borraron. Okay, solo estos quedaron y algunos se borraron como este. Okay, but very good. That was the idea. I, I know it was too easy, guys, but very good. Okay, excellent. Now, guys, here we have unit five. Very good. So we have 
fi the final unit, ¿ok? This is the final unit, la última unidad que vamos a ver. Así es que, are you ready for this, guys? Yes? Very good. What is this unit about? Díganme, ¿de qué se trata esta unidad? What is this unit about? You have been working Bear. in uh -huh. simple past. Uh, uh, unit five uh, is about simple past. Okay, very good. And here we have some other shows. What is the name of this one in English? Um, Flintstones. Very good. Flintstones. And what is the name of this? Dragon Ball. Dragon Ball. Bola, entonces las esferas de dragón. Yeah, Dragon Ball. What is the name of this one? This one is uh, my favorite. Castores cascarrabias. Yes, in English, how do you say that? Ninguno. 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 <laughs> Angry beavers. Angry beavers. Ok, yo veo esto y escucho la musiquita de como cuando comenzaba. Ok, very good. And what is the name of this one? Naruto. Naruto, okay, I love it. Naruto en modo sabio, okay, Naruto, very good. And what is the name of this one? Digimon, Digimon. Digimon, okay, Digimon, very good. Yo al inicio no me gustaba Digimon porque estaba acostumbrado a Pokémon, pero era bien chivo Digimon, okay, la musiquita y todo. Very good, guys. Okay, we are going to... Yes, ya estamos viejos. <laughs> oh, ok. Pero tuvimos una buena infancia, ok. Los muñequitos de hoy no se comparan a estas leyendas que tenemos. Ok, guys. Very good. ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? Perdón. Yo veía esto cuando era un niño. Acá lo tenemos abajo. I watched Flintstones or The Flintstone when I was a child. I watched Angry Beavers when I was a child. So, Nelson, ¿cuál de estos veía usted cuando era un niño? Utilizando esto, aquí donde está este espacio, solo ponemos el nombre de la caricatura, ¿ok? Uh, ¿Cómo diría todos? ¿Cómo diría todos? Sí. Ok, vamos a ver, lo voy a escribir aquí. Ok, vamos a buscar. Here, all these cartoons todas estas caricaturas so i watched all I watched, cartoons i watched no i watched uh -huh. uh, this cartoon when i was a child 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 okay one more time i watched uh, this cartoon when i was a child very good. ¿Y qué está diciendo ahí? Eh, yo miraba eh, todos estos cartoons cuando era, cuando estaba pequeño. Excellent. Very good. When I was a child. Very good. Cuando era un niño. Muy bien. Gabriela, which one did you uh, watch when you were a child? I watched all these cartoons when I was a child. Ok, very good, excellent. It's cartoons, recuérdense de Cartoon Network, cartoons. Cartoons. Sí, yes. mejor decir? anime. ¿Cómo? Porque la mayoría son anime. Oh, animes. Ok, you can say anime. Yep, all these animals, los conocimos como, nosotros aquí los conocemos como muñequitos, actually, okay? So that you say cartoons, okay? Very good. Okay, and Dago, Dago, you haven't uh, turned on your camera today. We don't know if you are in your house or if you are in Miami still. Are you there, Dagoberto? I... Watch all these cartoon when I watch a child. A child. child. Okay, very good. Yo veía todos estos caricaturas cuando era un niño. Muy bien, very good. 
Maida, okay, tell me. I wash, wash, como se dice? Okay. Watch. Ok, como watch, el normal, y le agregamos un sonido de T al final. Watched. I watch. ¿Cómo se dice Pedro Picapiedra? The Flintstones. The Flintstones. Ok. I watch the, I watch the Flintstones when I was a child. Ok, very good. Sounded very nice. So, no, super bien. Very good. Ok, and we have Abby. What? Uh, cartoons did you watch when you were a child? I watched uh, these cartoons when I was a child. Okay, very good. All of them. Very good. Excellent. Okay, so guys, here we have an example. This is how we use the simple past. Um, Adriana, how about you? Mm-hmm. I watch. ¿Cómo se dice Castor en Cascarrabia? Angry Beavers. I watch Angry. Ok, Angry Beavers. Pero voy a repetir de nuevo. Ok, Angry Beavers. Ahí lo noté. La pronunciación sería así: Angry. Beavers. Angry. Okay. Ahí está como se escribe. I watch Angry Beaver when I watch a child. Very good. Good. Excellent. So I, I watched Angry Beavers when I was a child. Okay. Very good, guys. Um, this is just an introduction. Okay. We are going to learn how to say this. Solo es una introducción. Vamos a aprender cómo hablar bien con, usando el pasado. First of all, here we have the usage. Okay? Usage means el uso. The usage of this. Very good. El uso. Okay. Can you help me read this, please? Um, Gabriela, can you help me read this? El uso es. Can you help? In English. Yes. Simple past. Uh, we use the simple past to talk about a complete action in the past. Very good. Excellent. Thank you. We use the simple past to talk about a completed action in the past. You have here this. Okay. This is the present. This is the future. So now we are going to see the past tense of the verbs, okay? Very good. So this is, guys, what we are going to learn today. I hope you are excited. Espero que estén emocionados de aprender a hablar cosas que ya pasaron. Por ejemplo, Dagoberto, usted va a aprender a decir, hey, yo fui a Miami el fin de semana. Okay, cosa rutinaria para todos nosotros aquí, ¿verdad? No. <laughs> okay, very good. Gabriel, usted va a poder decir, hey, yo estudié tres horas el sábado, dos horas el domingo, y hoy en la mañana todavía estudié una hora más. Ok, very good. Vamos a ver eso. Lo vamos a, todo lo que nosotros ya hicimos, lo vamos a poder decir. Ok, very good. So here we have, guys, we need three things, ok, to talk about the simple past in the affirmative form. We need a subject, ok. The subject can be I, you, they, we, she. That is a subject. Then we need a verb, ok. A verb in the simple past, a verb in the simple past, and then we need a complement, okay? We have an example here. I solved the sum, okay? Quiere decir, yo resolví la suma, all right? Very good, this is just an example, okay? Va a estar más clarito en la siguiente slide, creo. En esta vamos a ver las tres maneras de hablar cada tiempo, que son el affirmative, el negative, and the question, okay? So very good. We are going to check this more in depth in the next slide, okay? Tenemos aquí an example. He played football. ¿Cuál es la traducción de esto, guys? Él jugó fútbol. 
Él jugó fútbol. Él jugaba fútbol. Él jugaba o jugó fútbol. Muy bien. Very good. He played football yesterday. Okay. Maybe. All right. Very good. The next one is the negative. Vamos a decir que él no jugó fútbol. Nosotros decimos, utilizamos, perdón, el auxiliar did y la negativa not, que el contractado sería didn't, para decir que él no jugó al fútbol. Entonces diríamos, he did not play football. Okay. Or he didn't play football. Ya lo vamos a ver un poco más a detenimiento, ¿ok? He preparado unas slides here para ustedes y vamos a comenzar uno por uno. First, positive. Después, sí, Puede regresar al anterior, solo okay. para tomar screenshot. Ok, let's go. Gracias. All right, very good. Yeah, screenshot is a very nice idea. Okay, guys, now we have here the simple past tense regular verbs. Para hablar del, re, del pasado, tenemos dos tipos de verbos. Verbos regulares, que son la mayoría. Verbos irregulares, que son unos cuantos nada más. Pero, muy importante, guys, cuando son verbos regulares, que son la gran mayoría, vamos a seguir unas reglas. Lo único que vamos a aprender en este tiempo es, para afirmativos, pasar el verbo al pasado. Si yo digo play, eso es present. ¿Ok? ¿Cómo digo play en pasado? Play. Play. Excelente. ¿Cómo hacemos eso que acaban de decir? Muy bien. Vamos a ver. Primera regla. ¿Ok? Le voy a dar una regla a cada uno para que me la tengan ahí guardadita y luego vamos a sacar las todas. Very good. Esta va a ser para Mayra. Mayra, usted se va a aprender esta regla. ¿Ok? La regla es ending in E at D. Cuando termina la palabra en E, le vamos a agregar que D. Only the letter D. Ok, very good. Entonces, si yo digo leave, eso es presente. Si quiero hablar en pasado, le voy a agregar la letra D. Leave. Ok, muy bien. Vaya, esa regla, Mayra, usted nos la va a recordar a cada rato hoy en la clase. Very good. Excellent. Excellent. Very good. All right, we have another one here. Otra regla, ¿ok? Esta es cuando termina en una vocal y una consonante. Ah, no, perdón, cuando termina en una vocal y una Y, le vamos a agregar ED, ¿ok? ¿Quién va a guardar esta regla? Nelson, ¿ok? Nelson, grabes en la mente que cuando termina en una vocal e Y, usted le vamos, o todos le vamos a agregar ED al verbo, ¿ok? Si al final nos equivocamos en una de esas, va a ser culpa de Nelson. Ok. <risa> ok, so Mayra ya tiene la suya. Nelson ya tiene la suya. Let's go. Ejemplo, stay. ¿Qué significa el verbo stay, guys? Permanecer. Permanecer en casa. I stay at home. Yo me quedo en casa. I stay at home. Quedarse en casa. Permanecer en casa. Stay. Ok. Very good. Gabriela, ¿qué significa stay? Permanecer. Ok, very good. Permanecer. Si yo le digo, hey guys, stay focused. Permanezcan enfocados, concentrados. Very good. Ok, very good. Ending in consonant plus Y. Ok, esto es diferente. Ya no termina en una vocal e Y, termina en una consonante y en una Y. Esta la va a guardar Gabriela, ¿ok? Nos va a recordar esto, Gabriela. Esta es la, la que usted nos va a recordar. Ending in consonant and Y. ¿Qué pasa si termina en consonante y en Y? Usted nos va a decir, ah, le cambiamos la Y por una Y latina y agregamos el D. We change Y to I and add E, D. ¿Ok? Very good. Les estoy hablando un poco más en español, guys, porque... Puede ser complicado al inicio, ¿ok? Esto. Entonces, por eso en español va a quedar clarito. Then we change to English again. So, we have some examples here. Tried, tried, ¿ok? Termina en antes y. Quitamos la y, agregamos ied. ¿Claro eso? Ok. Yes. Thank you. Thank you. Ahora tenemos otro dance. One syllable de una sílaba. Single vowel and ending in single consonant. Double the final consonant and add ed. 
Esa es una de las más complicadas, ¿ok? Cuando tenemos un verbo con una sílaba, como por ejemplo este, que es rip, not, cuando tenemos estos verbos así, vamos a, y solo tenemos una vocal, vamos a duplicar la última consonante, ¿ok? Como aquí, not, solo tenemos, es una sílaba, tenemos una vocal nada más, vamos a duplicar la consonante. Esta puede ser un poco difícil, así es que eh, vamos a ver a quién le va a tocar guardar esta. Será a Gris, ¿ok? Gris, gracias. Okay. Cuando es de una sílaba, cuando solo tiene una vocal y termina en consonante, vamos a duplicar la última consonante. Última consonante. Sí, ¿ok? Very okay. good. ¿Qué significa no asentir? No es un verbo tan común, ¿ok? No es un verbo tan común, pero, pues, lo tenemos que aprender, ¿ok? Es un buen ejemplo. Very good. Ok, rip, okay. romper, ¿ok? Rip a piece of paper, romper un pedazo de papel. Very good. Dos sílabas. Cuando tenemos dos sílabas y el estrés es en la segunda sílaba, en ending in single consonant y termina en una consonante, Vamos a doblar la consonante final y vamos a agregar ED. Ok, esa la voy a guardar yo porque son complicadas. Ok, commit. Ok, commit. Commit. Ok, commit. Ok, vamos a ver. Ok, guys, yo no sé. Ustedes están tomando un screenshot o si lo están copiando, ustedes me dicen si ya puedo pasarme a la siguiente. Puede pasar a la siguiente, teacher. Ok, thank you, thank you, very good. Ok, guys, entonces, ¿esto está complicado? No, ya van a ver que no, ahorita vamos a hacer unos ejemplos, ok? Very good. Here we have the examples. El verbo uno es use, es el verbo base. Verbo dos, use. Verbo tres, use. Todos los regular verbs van así, ok? Tenemos, por ejemplo, cook o listen. Agregamos ed al verbo. Entonces, en pasado sería listen. ¿Ok? Listen. Nunca digamos listen. It. ¿Ok? No. Listen. Muy bien. Tenemos otro. Cook. ¿Ok? Los sonidos que terminan en K, por ejemplo, en P, vamos a sonar como T. ¿Ok? Por ejemplo, cook en pasado sería cooked. Agregamos ED y decimos cooked. Cooked. Look. Ok, very good. Look, tenemos otro que termina con K. Ok, entonces sería looked. Look. 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 Excelente. Call, llamar. Vamos a decir cold, con sonido cold. de... Cold. cold. Very good. Y a todos los verbos que están acá, le vamos a agregar ed. Nada más. A todos los que están acá para formar el pasado le agregamos ED. Cook, look, call, walk, play, help. Todos estos le agregamos ED. Ok, tenemos aquí la primera regla. Ok, ¿cuál? Um, ¿A quién le di el número uno que terminaba en E? ¿Qué hacemos cuando termina en E? Le agregamos la D al final. Ok, Mayra, very good. Le agregamos la D al final. Ok, excelente. Como ya termina en E. No le agregamos ED, solo le agregamos la D. Ejemplo, close. Decimos closed. ¿Ok? Like. 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 ¿Ok? La E. Bueno, entonces el, el, el último sonido es el de la K. Cuando el sonido es de la K, okay. like. Sonido de tal. Like. 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 ¿Ok? Yo digo, I like the music. Me gustó. La música. ¿Ok? Very good. ¿Qué significa live? Vivir. 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 Ok, yo vivo. I live in San Salvador. Si yo quiero decir que yo viví en San Miguel hace años, yo voy a decir I lived in San Miguel. Yo viví en San Miguel. Muy bien. Very good. Share. ¿Qué quiere decir share? Share. 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 Share
Podemos share ahí algo. Compartir. Guardar. Compartir. Ah, compartir. Compartir. Yes, ah. compartir. Ok, very good. I shared my coffee. Yo compartí mi café. I shared a picture. Yo compartí una, una imagen. Ok, entonces cuando ya terminen E, para decir el pasado, qué fácil es, solo le agregamos una D. Ok. Ok, y cuando terminaba, por ejemplo, en estas, que son una vocal, una, una sola consonante, una sola vocal, sí. perdón, en todo, Gris, ¿qué hacíamos? Ajá, le agrega una doble consonante de la que termina y le agrega ED. Very good. Eso es lo que vamos a hacer. Le agregamos o duplicamos la última consonante y le agregamos ED. Muy bien, guys. Vamos a practicarlo rapidito. Por ejemplo, aquí tenemos stop. Es común. Stop. Ok. Stop. ¿Cómo sería el, eh, el pasado de stop? P. P. E. D. Excelente. Uh, P y D, ¿cómo sería que el bus se detuvo cerca de mí? The bus stop close to me. Ok, el bus se detuvo cerca de mí. The bus stopped close to me. Ok, stopped. Ok, very good. Ok, tenemos clap. Aplaudir. Una sola vocal, una sílaba, decimos clap. ¿Ok? Duplicamos la consonante y ponemos ED. Es mucho más sencillo que aprenderse toda la regla. Es mucho más fácil. So, very good. This is the way. Ok, guys. Vamos a ver. Ahora, vamos a tener una pequeña práctica. Can you use the simple past now? Ya podemos utilizar mm -hmm. el pasado simple. Yes or no? We are going to find out. Ok? Very good. Primer ejercicio, guys. ¿Quién me puede ayudar a decir, por favor? Yo... Viví en Los Ángeles. I live in Los Ángeles. Okay, very good. Okay, very good. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo primero de la oración, como siempre? Subject. The subject, okay. Aquí estamos cumpliendo nosotros con esto. Pusimos primero el sujeto, okay. Aquí está, subject. El sujeto de nuestra oración es I. Luego tenemos el verbo en pasado. Live lo pasamos a pasado solo poniéndole la letra D. De. De. Ok, D. Y luego tenemos in Los Ángeles, ok, que es el complemento. Very good. Fácil, guys. <risa> ok. Más o menos. Vale. Vamos a ver. Yo jugué videojuegos. ¿Cómo digo eso en inglés? I played okay. ¿Así? Okay. ED, very good. Games. Very good. Yo jugué. Ya no digo que yo juego videojuegos. Yo digo yo jugué videojuegos. Ok, very good. Uh, <coughs> Guys, how do, us, how do we say mi mamá cocinó la cena? My mom cooked in the dinner. Ok, very good. Cuando termina en sonido K, le agregamos la T. Y el sonido va a ser de T. Very good. My, oh, my, my mom. Vamos a poner aquí. My mom cooked. cooked. The dinner. Dinner. Ok. Dinner. Mi mamá cocinó. Okay. ok. Very good. Solo les, le estamos agregando la D o la ED a los verbos. Es súper sencillo. Ok. De nuevo, guys. Vamos a ver. Uh, ¿Algún ejemplo que ustedes me puedan dar? Examples. Ahí hay un montón de verbos. I love me. Ok, very good. ¿Cómo vamos a poner? 
Loved. I loved me. Okay. I loved me. ¿Qué significa I loved me? Yo me amo. Yo me amé. Okay. I loved me. Yo me amé. Very good. Podríamos también decir I loved my dog. Yo amé a mi perro. Ya se murió. Yo amé a mi perro. I loved my dog. Okay. Boyfriend. I loved my boyfriend. Okay, that's another one. Very good. Okay, guys. Another example. I shared shared my lunch uh, yesterday. Very good. Yo compartí mi almuerzo ayer. I shared my lunch yesterday. Muy bien. Very good, guys. Excellent. Okay. ¿Estamos bien todos? ¿Quién todavía necesita ayuda? Nelson, how do you feel, Nelson? Good? Yes, okay. Abby? Yes. Okay, Dago? Yes. Okay, very good. Gris? Yes. Okay, very good. Excellent. Okay, guys, very good. Creo que está sencillo, está súper fácil. El afirmativo. Ok, el pasado, I mean, en la pregunta, ya lo vamos a ver. Ahora vamos a, con una manera negativa. ¿Qué es lo primero? ¿Qué significa la S? Object. 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 Can you tell me a subject? I, 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 Very good, Maya. Excellent. Very good. Ok, vamos a usar I. Ok, very good. ¿Y luego qué va? Didn't. Didn't, ok. ¿Y qué quiere decir eso de verbo y un uno? Not. Ah, uh -huh. Ya está didn't ahí. Ya está contractado. Didn't es did not. El verbo. Verbo en tiempo presente. Verbo en tiempo presente. En tiempo presente. Very good. I didn't use. Ok, yo no usé. ¿Qué podríamos poner de complemento? The, Choose uh, my cell phone. My cell phone, ok. My cell phone during the class. Ok, yo no sé mi teléfono durante la clase. I didn't use my cell phone during the class. Ok, very good. That was a, a good one. Ok. Guys, ahora ya el verbo, si se fijan, solo está en V2 en las afirmativas. Ahora, verbo en presente, como dijo Dan. Muy bien. Ok. Dagoberto, ¿cómo dice que no nos trajo nada de Miami? <laughs> I um, uh, don't or didn't? Didn't. Ok. I didn't. Ahora, ¿qué necesitamos? El verbo. El verbo. ¿Cómo se dice para él? Mm. Bring. Okay. ok, yo no traje nada para ustedes, chicos. ¿Cómo diría eso? Um, for you. <laughs> oh. Yo no traje nada para ti, ok, for you guys. Ok, no traje nada para ustedes, chicos. Ok, very good. So I didn't bring. Oh, I didn't bring anything. Nada, ok, anything for you guys. Ok, si se fijan, tenemos el sujeto, tenemos el didn't, el verbo en su forma base o en el presente, y todo lo demás es un complemento que podemos poner nosotros lo que queramos, ok? I didn't bring anything for you guys. Ok, very good. Excelente, muy bien. Um, ¿Alguna duda con esto, guys? Teacher, y todos los verbos se pueden usar con el tiren. Todos los verbos, ¿ok? Sí, esa es la sí, fórmula, sí, sí. todos los verbos. Por ejemplo, acá tenemos un montón, ¿ok? Tenemos cook. Yo voy a decir, uh, she didn't cook. Ella no cocinó, ¿ok? Ella no cocinó. Y otra cosa es chévere, guys. En el presente decíamos don't o doesn't, ¿verdad? Dependiendo si era tercera persona. En el pasado vamos a usar didn't para todos. I didn't, you didn't, she didn't, 
Esa sí. era la pregunta. Uh -huh. Ok, so very good. No vamos a usar nada más que... Para todos los subjects. Todos los subjects, ok. Por ejemplo, I didn't watch the news. Ok. Yo no vi las noticias. Ok. I didn't... I didn't call my mom. Yo no llamé a mi mamá. Ok. I didn't... Otro verbo, walk. To work. Yo no caminé hacia el trabajo. Ok. Eso es, guys. Es, si ustedes quieren aprenderse esto de la forma antigua, simplemente hacen unas 10 oraciones de estas como que son líneas y ya se les queda. Les estoy seguro. Ok. De ahí solo las van leyendo todas. Si no, es súper sencillo, guys. Tomemos una de estas y le decimos, I didn't watch the news. I didn't watch the news. She didn't watch the news. He didn't watch the news. Para que nuestra boca se vaya adaptando a los nuevos sonidos. ¿Ok? Para que cuando yo quiera decir, hey, I didn't see. Hey, I didn't hear. Hey, I didn't listen. ¿Ok? Ya sea super fácil. ¿Ok, guys? Do you have questions? Qué bien, teacher. No, yo no sabía eso. Y ahora me quedó súper claro. Ok, very good. Me alegro mucho. Ok, thank you. Um, ¿Alguna duda? ¿Alguien que todavía necesite que lo vuelva a decir? Mm, no. Ok, remember, no. guys. Esta es la última unidad. Quiere decir que tenemos dos a días para aprender bien el pasado y en el tercer día ya vamos a hacer nuestras conversaciones usando el pasado, ya vamos a poder hablar de futuro con el going to, del pasado con el pasado simple, so ya vamos a poder hablar muchísimo más, así es que la última clase va a ser 100% hablar, no los voy a molestar, los voy a dejar hablar a ustedes así es que muy bien ¿podemos continuar? Sí. Yes. Yes. Okay. Thank you. Very good. So we are going to play a game, I think. Okay. Let me see what I have for you. Okay. Déjenme ver lo que hay para ustedes hoy. Okay. Preparo muchas clases, así es que no recuerdo todo lo que preparo. Pero, hey, this is very nice. Okay. Aquí vamos a ocupar las reglas que les di a guardar. Okay. Tenemos la regla del ED, la regla del D, del IED y del consonante más ED cuando lo duplicamos. Ok, carry. No sabemos qué significa carry, no importa. Tenemos que clasificarlo en uno de estos. ¿Dónde va carry, guys? ¿A quién le di esa regla? A mí. Ok, very good. Gabriela, explíquenos dónde va y por qué. En IED se sustituye la Y por la I y se le agrega el ED. Ok, lo vamos a poner ahí. Very good. ¿Qué opinan, guys? Correcto. Correcto. Okay, very good. Excellent. Muy bien. Excellent. Stay. Se le agrega. Se le agrega. Se le agrega. Ed. Ed. Muy bien. Gracias. Very good. Ahí están. Ya ven los que tienen las fórmulas. Guys, carry significa cargar. Ok. Carry. Carry. Cargar, stay significa, ya les había dicho, permanecer, quedarse en casa. I stay home. Yo me quedo en casa. I stay home. Ok, very good. Love, reír. ¿Dónde va? Sí. ¿Dónde? Uh, ¿Y di? ED, very good. Okay, guys. Very good. ED. Okay, love. ED. Después, mañana vamos a ver cuándo pronunciamos con las últimas terminaciones. Hoy solamente armarlos. Arrive, ¿dónde va? D. ED. Ya termina en él, entonces sí. solo agregamos D. D, okay, es el que tiene a Mayra. Muy bien, very good. Play. Play. Ed. 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 Very good. Ed. Para el pasado decimos played. Le agregamos ed. Okay. Love. 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 Love.
D. 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 Very good. Fix. E D. E D. Very good. Si se fijan, la mayoría solo son con E D. Good. Walk. E D. E D. E D. Very good. Walk. Okay. Listen. E D. E D. Very e -D. good. E D. La mayoría vamos a decir. Very good. Study. E-I-E-D. I-E-D. I-E-D. Le quitamos esa Y que tiene y le ponemos I-E-D. Very good. Travel. E-D. E-D. Very good. E-D. Excellent. Uh, show. E-D. Very good. E-D. Very good. Leave. D. E -D. E -D. Dance. D. 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 Row. E. D. E. D. Ok, very good. E. D. Es como en poner en fila algo. Ok, very good. Bake. D. D. Bake. Only D. Very good. ¿Qué significa hornear? Bake a cake. Hornear un pastel. Very good. Enjoy. E. I. E. D. I E D. Um, e D. E D. E D. E D. Okay. E D. A mí me gusta este verbo disfrutar. I enjoy playing soccer. I enjoy watching TVs. Okay. Very good. Cry. I I E D. I E D. Want. E D. E D. Okay. Clap. Double consonant. Consonant. Double consonant and ED. Perfect. Very good. Clap. Stop. Double consonant. Double consonant. And ED. Plus ED. Plus ED. Very good. Okay. Happen. ED. Donde? Um, ED. Ok, very good. Let's see, very good. La vamos a dejar ahí porque alguno de estos entonces tiene que ir en otro. Yo no veo ninguno. Déjame ver. Road. One, what? Ok, la vamos a dejar de último. Tidy. What about tidy? I, I, um, I ED. Ok, I ED. Okay, very good. IED, tidy guys, significa ordenar, ordenar. Es lo mismo que organize. Ok, hurry. IED. IED, very good. Hay muchos también con esos. Plan. Double consonant. Try. IED. I E D, okay. Practice. D D D, okay. Very good. In happen. Um. Okay. La vamos a poner. Es la única que tiene sentido, aunque no, porque tendríamos que mover una de esas. Ya vamos a ver cuál es la que hace falta ahí. Ok, vamos a enviar la respuesta así que nos diga. Very good. Oh, tra. Ok, guys, esa fue mi culpa. Travel, travel es la que dije que yo iba a guardar y, y al final les he fallado. Travel es para las de doble, las de doble. Um, vamos a mostrar la respuesta. Las de doble, exacto. Cuando teníamos que para unas dobles también eh, duplicamos la. Última consonante. Eso sucede cuando son de dos sílabas y llevan el, el stress o la fuerza de voz en la última sílaba. Travel sería travel, ¿ok? Pero hay otra cosa que eso usualmente pasa en el inglés de Inglaterra. Por ejemplo, si ustedes ven practice, está con S. Usualmente en el inglés de Estados Unidos lo ponen con C. Entonces, este juego está hecho en el inglés de Inglaterra y por eso es que esto sucede. Son pequeñas discrepancias y cosas que son diferentes en Inglaterra que en Estados Unidos. 
¿ok? Pero lo importante es que la mayoría nosotros ya sabemos cómo hacerlo, ¿ok? So, very good. Excelente. ¿Ya se sienten seguros, chicos, de cómo uh, formar el pasado? No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, very good, guys. Ok. So, mañana creo que vamos a hacer este juego porque no tenemos tiempo. Está súper chivo. Lo vamos a hacer mañana. Don't miss the class. Don't miss the class. Ok. Y para finalizar la clase, ya que no vamos a alcanzar a hacer eso, sino vamos a tener solo unos minutos. Quiero que me ayuden con unas traducciones, ok? Very good. Eh, let me open up this. Y mientras tanto, guys, ¿cuáles son los verbos que aprendimos hoy? Um, watch. Watch. Love. Enjoy. Enjoy. Stay. Stay. Carry. Carry. Hurry. Hurry. Mm -hmm. Very good. Culture. What? Live. Lived. Okay, very good. Vamos a utilizar todos esos guys para acá. Okay, vamos a utilizarlos todos. Y vamos a aprovechar que tenemos algo de que hablar. Por ejemplo, eh, Dagoberto, ¿cuánto tiempo se quedó en Estados Unidos usted? Today. Two days, ¿ok? ¿Cómo decimos yo me quedé en Estados Unidos por dos días? Permanecí en Estados Unidos. How do we say that? I stayed. Uh, ok, I stayed. Today. 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 And United States. Miami. USA or in Miami, ok? In the US, in the US, guys, esto es el país. En los Estados Unidos. In the United States, ok? In the US. Ok, o podemos decir USA, que sería in the, un, in the United States of America. Both of them. O oh, in Miami, ok, very good. Miami. Mande. Demasiado poquito, Leo. Yo me hubiera estado una semana. Sí, en medio se vamos a ver lo que es ahí en la playa. Solo el fin de semana mejor. Ok, very good. Ok, para no perder clases, aprendamos de Roberto, chicos. Para no perder clases, se vino de Miami, ok. Very good. Okay. Me hubiera venido, me hubiera quedado como emigrante. <risa> okay. Guys, very good. Uh, ok. ¿Qué hizo allá uh, Dago? Algo chivo que nos quiera contar. Mm. Miami Sequarium. Visit Miami Sequarium. Ok. ¿Cómo decimos yo visité? I. I visited. Visit. ¿Qué hago aquí? Y lo vamos a pronunciar I visited. I visited. Very good. El sonido final es una I y una D. Visited. Ok, I visited. 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 Miami. Ok. Visitó el acuario de Miami. So nice. Very good. Excellent. I visited. Ok, excelente. ¿Cuál sería el otro? ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo le decimos nosotros lo extrañamos? Okay? ¿Cómo le decimos eso, guys? Uh, we. We miss you. Miss. Excelente. Uh, Very good. We miss. Es el verbo. ¿Qué hacemos? We missed you, ok? You. We missed you. Ok, lo extrañamos, ok? Very good. Excellent. Ok. Um, ¿Algo más? To end the class. 
Teacher. Yes. Uh, I see the picture. Okay. And I visited the Coliseo in Rome. Okay, very good. Wow, I visited the Coliseum in Rome. Okay, that is nice. Okay, very good. Okay, excellent. Good. Okay, guys, me parece super, super chévere. Okay. Una experiencia super genial, me imagino. Okay. Yes. <laughs> it was, ¿cómo decimos que estuvo chévere, guys? It was. Fantastic. <laughs> it was fantastic. Okay, estuvo fantástico. It was fantastic. Okay, para eso ocupamos el verbo to be. It was fantastic. Okay, very good, guys. So, um, guys, espero que hoy esté después de todo esto que hemos hecho en la clase un poquito más claro cómo hablar en el pasado. Yes. Yes. Very good. Guys, otra cosa, no sé si han tenido problemas haciendo los, los ejercicios de la plataforma, a veces porque uno no pone el punto en final o porque uno pone una contracción, ya lo marca como mal. Si tienen algún issue, guys, varios me han estado escribiendo, yo me meto a la plataforma, lo hago, intento, si me da error, lo vuelvo a intentar hasta que ya está correcto, lo resolvemos. Yo me tomo ese tiempo, guys, si les hace falta algo ahí que hacer, you can eh, escribirme, you can text me. And I'm going to be glad to help you, okay? Estaré encantado de ayudarles. Very good. Okay, that being said, guys, eh, muchas gracias de verdad por haber venido de nuevo a la clase. Es la última unidad. Ya vamos a terminar el curso de básico 3. Vamos a ir a básico 4 sabiendo un montón que no sabíamos antes. Okay? Very good. So I'm very happy, guys, because I see you are learning and you are putting your best effort into this. Yo veo que están poniendo el mejor esfuerzo en esto, guys. Y lo veo. Lo veo reflejado en, en cuando ustedes hablan, en los ejercicios que hacemos. So I'm very happy for you guys. No questions for tonight? No. 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 Okay. okay, entonces... Eh, los espero ver a todos mañana de nuevo, guys. Va a ser un gusto. De verdad, no falten. Ok, I will see you tomorrow for more games. Ok, thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Good night. Good night.